Tumesafiri kote nchini Kenya kupata wakulima wanaofanya kazi kwa bidii. Tunawasherehekea huku tukiwapa msaada wanaohitaji kuboresha mashamba yao. Kupata mavuno bora, kujenga biashara zenye faida. Tutaona jinsi wakulima kutoka pembe zote za nchi wanavyoweza kunufaika kutokana na ushauri wa wataalamu wetu. Tukijifunza kutoka kwa kila mmoja wao kwa njia nyingi. Ungana nasi katika hizi safari na shiriki katika uzoefu wa wakulima wakiboresha mashamba yao. Karibu kwa Shamba Shape Up Safari. Karibu. Kwenye Shamba Shape Up. Tony nakwambia hii jua haileti shangwe. Yaani mara moja jua inawaka ile kali. Kidogo kidogo mvua inanyesha tena ile nyingi. Yeah. Mimi nauliza yani hii gambut usikii joto? Ah ndio maana nikavaa gambut. Manake haya ndio mabadiliko ya hali ya anga. Naam, tuna bahati kukutana na mkulima ambaye anajaribu kupata suluhu kwa shida hii. Haya basi twende tukutane naye. Kwanza lazima tutupe humu avuli. Ah Tony sio lazima. Ah, ah, leta, 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 karo. Karo. Lete. Haya, twende kazi. Twende. Wiki hii tuko kaunti ya Bungoma. Siende kwa uhakika. Kijiji kidogo chenye nyumba na jamii mia moja. Tunamtembelea Vincent Kumu kwenye shamba lake la ekari nne. Vincent baba ya watoto tisa ana hapa kwa kilimo hifadhi. Hebu tuende tukajione. Karibu. Habari ya Bungoma? Awali tumekuwa na choto nyingi. Kuna mvua lakini leo tumeparkia na kwa mvua kwa siku moja tu. Ha, ya. Tumeleta mvua. Ah, mmekuja na mvua inaonekana. Yeah. Sisi ndio tumeleta baraka ya mvua. Hii ni mvua ime unajua ni mambo ya Mungu. Ya. Yeah. Umekuwa ukifanya kilimo hifadhi. Tueleze yeah. kidogo kuhusu hiyo. Unijifundisha wapi mm. kuhusu kilimo? Ah, nimesha pata hii kilimo hifadhi kwa vigundi ambao vinasomea kilimo hifadhi. Pia na maafisazi wa agriculture huwa tunakutana. Mm-hmm. Yeah. Na pia nasikia we pia ni mtaalamu. Eh, hey, unajua ukienda kwa kikundi, la... uh-huh. uh, kikundi nataka mtu mwenye ako chap chap. Uh-huh. Mwenye anashika kitu mara moja. Na ndio unafundisha wengine. Fundi yote. Uko tayari kufunzwa? Yes. Uko tayari kabisa Asani. na pia na wataalamu wetu. Kabisa. Ah. Mm-hmm. Na ili tuanze kwanza kazi kabisa tuoneshe shamba yako. Karibu. Haya. Tupende tupitie hapa. Ah. Ah. Hapa kuna mimea ya carrot. Aha. Uh-huh. Hapa kuna saumu vitunguu ya saumu. Hapa kuna mananasi. Uh-huh. Eh, hapa ukiangalia kuna hoho. Uh-huh. Eh, pale kuna spinach. Uh-huh. Na hapa kuna um, tikiti ya machi. Uh-huh. Uh-huh. Na ukiangalia pale kuna eh, muguna. Na tuko na mimea mingi hapa ambayo mimi napenda kugusa. Mm. Tunaweza endelea mkaona. Sawa sawa sawa. Vincent amekuwa akifanya kilimo hifadhi tangu mwaka wa na tisa. Na sasa anafunza wakulima wengine. Tumemleta mshauri wake Isaac Msavi kutoka Simid kuona kama amekuwa akifanya vyema. Na kama tunaweza kuboresha shamba lake. Ndio. Mimi unajua anajaribu kuangalia hii mmea ambayo tumezimama karibu nayo. Yeah. Na changanyikiwa. Sijui kama ni maragwe, sijui kama ni mboga kienyeji, sijui kama ni uh, viazi tamu. Yaani hii ni nini? Hii ni mmea inaitwa mukuna. Mukuna. Eh, sasa hii mmea hmm. tunaitumia kwa ajili ya kuendeleza kilimo hifadhi kilimo hifadhi kilimo hifadhi uh-huh. yani inafanya nini hii mkuna sasa hii mkuna inasaidia eh, kubadilisha hali ya udongo uh-huh. eh, vipi eh, matawi haya yake kianguka chini inageuka inakuwa mbolea mizizi yake ina uwezo ya kuongeza mbolea eh, kwa udongo na tena ina uwezo mwingine kama iko mwamba mm. inatoboa kabisa sasa ukipanda mimea yako mizizi inaenda mpaka chini inapata ile madini ambayo mimea inahitaji naam vile mimi kama mkulima mimi awali nilikuwa nafanya kazi kwa kupitia kiazi mm. kwa kupita kiazi mm. lakini saa hii kazi imepunguka kwa sababu ya kupanda mguna naam na mkuna imeniweshesha kazi kuwa rahisi sana. Uh-huh. 
mambo ya kubalia palilia kila mara hakuna naam yeah. uh, umekuwa uki, uki, ukipanda mimea kwa muda mrefu si ndio yeah. na najua umejari umeanza sasa kilimo hifadhi yeah. zamani ulikuwa unafanya tu hii ukulima ya kawaida yeah. umeangalia hizi mbili kwa na tofauti iko wapi uzuri na ubaya kwanza kazi ni rais mhm mm shamba sana nyuma kabla sicha anza kufanya hii kazi ya ukulima naam tulikuwa na mnyonyoko wa utongo kwa hii shamba mm. lakini saa hii ukiangalia kwa hii shamba yangu Naam. unaona kila sehemu mm. ya mumea mm. inafanya kazi inafanya kazi vizuri kwa sababu tumeshatumia cover crop kila mahali mm -hmm. kita ambacho unahitajika kufanya e, cha kwanza tembelea afisa wa kilimo ambaye iko karibu nawe akuje achukue udongo ya shamba lako mm -hmm udongo ipimwe eh hey, bungoja uh, Vincent wewe unapima udongo wako nimeshapima tayari ah udongo udongo ipimwe uelewe hali ya udongo wako uko namna gani naam ili ujue wakati unaanza hii kazi utaona mabadiliko ama hapana mhm uh -huh. mwisho kabisa unaweza kumwambia nini mkulima wetu hata mimi nimefurahia kazi ambayo amefanya naam na mwisho ningependa kumwambia ya kwamba kwa sababu amekuwa na mipangilio ya shamba yake mhm uh -huh. natakiwa angalie miradi michache ila ambaye sasa akianza kufanya mm -hmm. itakuwa na nafasi ya kumpa mazao mengi mm -hmm. na tena mazao haya mengi yatampa nafasi ya kupata pesa ambayo ni nzuri mm -hmm. na itapaya, itapea tena chenye, chenye familia yake chakula kwa hivyo unajaribu kusema kama ni mimea aweke mm -hmm. mimea chache e, apunguze ya mimea mm -hmm. angalie kwa zile ambazo zako naza angalie ni gani ambayo inampa Mm. mapato zaidi. Kwa hivyo itamaanisha atakuwa bado na shamba kubwa ataongezea. Yeah. Yeah. Ni hiyo tu lakini atakuwa ameongeza sehemu ile ya kupanda ile vyakula. Kabisa. Toni umefika? Ya yeah, nimefika. Wewe unajua unakanyaga mkuna na unajua hii ni mmea ambayo iko na maana sana. Yeah, hii ni maharagwe. Eh? eh? Ni maharagwe kweli? Eh, ni aina ya maharagwe. Eh, kweli kweli. Ni aina ya maharagwe. Inaitwa njuguna. Ah, kuna iwezi kwa inaitwa njuguna. Inaitwa mkuna. Eh, mkuna. Na ina manufaa gani? Manufaa yake ni kwamba kama umepanda kwa shamba lako, itaweza kubadilisha rutuba ya shamba lako. Kivipitia kwa haya matawi yakianguka inakuwa mbolea. Mizizi yake tena ina uwezo ya kuweka mbolea kwa mchanga. Eh, alafu haya ukipanda hivi faida ambayo tena mkulima unapata unapunguza gharama ya, ya kufanya kazi kwa shamba na, e, uh -huh. na inafunika udongo na inafunika udongo inafanya maji yawezi kukwisha kwa udongo kwa haraka uh -huh. na hii inakusaidia mkulima hata kama umepanda mimea yako na kiangazi mikuja kidogo uh -huh. bado wewe mkulima utapata hiyo uh -huh. ni vyema kabisa uh -huh. toni sasa unajua mimi nimekuwa mtaalamu kwa hii kazi uh -huh. eh? najua jinsi ambavyo naweza kufanya ili niweze exactly. kupata mradi itakuwa sawa sawa mm. niweze kupata hela mm. najua wewe ulikuwa unaenda kuhusika na nini uh, mabadiliko ya hali ya hewa ah. ambayo lazima wakulima wajue feed ya kujikinga na mabadiliko eh, na haya mabadiliko ni ya eh. muhimu sana eh, 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 ndio sasa nataka ni, eh, ni muhimu sana Isaac mm. sasa mtaambatana na mtaambatana na Tony yes. muende kujifunza mambo mbili tatu yeah, eh, yeah. ili naye aweze kunieleza yeah. sawa sawa mimi nitabaki hapa yeah. nikiangalia hii mkuna Yeah, yeah. mkuna. Wacha Asante. niangalie mkuna. Naam, asanteni. Tuonane baadaye. Tuonane tena. Naona hata mkulima wetu ashaanza. Tuona. Tuona hapo maji. Hebu nione hili zao lingine. Kuna kitu kisicho cha kawaida ambacho kimenivutia. Eh, hey, bwana Vincent. Yes. Naona hapa kuna jambo ambalo linaendelea. Mimi naona tu chupa zimetumbukizwa kwenye ardhi. Ni nini kinachoendelea hapa? Ne, hapa ni ukulima wa irrigation wa kunyunyusia maji. Mm -hmm. Ya, yeah. sasa hii ni njia moja ya ku, kuweka maji kwa utongo mm -hmm. ili mumea isipate eh, stress ama isipate eh, malalamishi yoyote. Unajua hali ya anga imebadilika. Aha, kwa hivyo mkulima wetu mwingine tunakuwa na mvua nyingi. Wakati mm -hmm. mwingine hakuna mvua. Kwa hivyo mkulima wetu ameanza kuwa mkulima mkulima smart. Eh, yeah, ni mkulima smart. Anaendana na mabadiliko yeah, ya anaenda na hali vile mabadiliko ya hali ya anga vile naenda. Haya, bwana Vincent, yes. umeishi hapa kwa miaka mingi. Hebu ni hebu tueleze kwa kifupi umeona hali ya hewa ikiwa namna gani? Uh, hali ya hewa imetuchanganya sana. Kuna wakati mvua inapotea kabisa, inaenda. Na mkulima natakana 
uendeshe na ukulima ili upate chakula ya kutosha. Mm. Sasa ndiyo naona sisi hapa tuko hapa na garden ya spinach mm. na tunafanya hapa organic farming. Mm. Na unaona maji pia tunanyunyusia kupitia kwa hizi eh, machupa. Mm-hmm. We Vincent kama mkulima ambao anaelewa yes. kuhusu mabadiliko haya, ungependa kuwashauri wakulima watumie mbinu gani ili kukingana na mabadiliko haya? Uh, mimi ningependa kuambia wakulima wenzangu kwamba sasa hatuna mashamba. Mashamba yetu ni gardens tu small portion na hiyo hiyo shamba ndoko lazima tuchukue mbolea ya kienyeji tutachanganye tu, tu, na utongo wetu ili mumea yenye tunaweka yoyote mumea yoyote tukiweka ikue alafu tukue na chakula. Uh, nimeona ya kwamba hapa faida yenye nime pata hapa sana kwamba mimi chakula niko nayo kupitia kwa hizi mboka mimi naona ya kwamba hizi chupa zenye zinatiririsha maji hizi si kutumia pesa nyingi na sasa wateja wako wakija hapa kununua wanaangalia nini katika zao lako kwanza wanaangalia usafi mm-hmm. ule usafi wa shamba na pia wanaangalia usafi wa ule mmea Alafu wanaangalia nini hizo mbolea ama mbinu vile umekuzia umekuzia nini na nini na nini wakiona organic yenye kama ni mbolea wanaifurahia kuliko hizo chemicals zenye zinawekwa kwa shamba Ehe. sasa katika shamba hili kuna changamoto tuseme kama la wadudu yes unafanya nini wadudu lazima uisuie mapema mm-hmm. Na kwa kusuia mapema watutu sila lazima utumie spray chemicals. Yeah. Unaweza uenda crop na mumea mwingine mwenye labda hupendwi na huyo mtutu. Huh. Na hiyo harufu ikichanganyikana na ile mumea utaona eta huyo mtutu hatapenda kukuzia hiyo mumea yako. Njia nyingine tena ambayo tunatumia ni ile ya kufanya crop rotation yaani usipande mumea mmoja mahali moja kila wakati eh. nilisikia kwamba bwana Vincent pia anatumia majivu kutoka jikoni kumwagilia kwenye mimea hiyo eh, inazuia wadudu kweli ile mnaita ash tuambie uh, chifu kasi yake ni mbili tatu kwanza chifu imechomwa imechomwa Eme, na na kuni kutoka kwa miti mbalimbali mbali. Na chifu yenye natakana iwe mzuri sana ni chifu yenye inatokana na ile nini ya mahindi. Stof mestofa. Mabaki. Mapaki hiyo. Hiyo hmm. ina ukali kidogo ili ukiapply kwa mimea yoyote unaona hakuna mdudu mwenye atakaribia. Yes. Na pia kuna kwekwe au weeds hmm. ambazo mnatumia kupambana na wadudu. Eh hey, tuna kwekwe ambayo kwa kizungu inaitwa Mexican marigold. Eh kichukua matawi yake nayo unaweza kitengenezea dawa yako kama mkulima. Hiyo dawa ukichukua matawi yake ponda ponda. Mhm. Chukua jerikani ya lita 20. Weka hizo ndani kama hafu weka maji na usiweke maji jaye sana na ufunge na uache kae kwa siku saba ifament ile ile chemiko ya kuwa wadudu wale itatoki ingie kwa maji na utachukua hiyo uchanganye na lita moja ya hiyo na changanya na lita mbili ya maji na unachunga na weka kwa chombo ile ya kupiga dawa unapiga na wadudu watakufa ndani ya hiyo utaongeza sabuni sabuni hii inasaidia sasa wakati utakuwa unapiga inakuwa kama sticker yani ina inakalia ina ina kwa kwa kwa, kwa, kwa inasuia hiyo maji siende sasa hiyo ikikaa kwa matawi kwa hivyo ile tunahitaji ni yeah. kwekwe mm. na maji yeah. na kasabuni kwa sabuni kumi eh karo naam toni ah tumejifundisha mengi sana na yote ni mazuri toni unajua kilimo hifadhi iko juu aha na kinafaa katika kila udongo na katika kila bara aha lakini hapa tutabaki na Vincent kwa sababu baada ya mapumziko kuna mengi
Karibu tena. Kwenye shamba shape up. Wiki hii tupo kijiji cha Sirende hapa Bungoma. Tumemtembelea Vincent Okumu kwenye shamba lake la ekari nne. Vincent amekuwa akifanya kilimo hifadhi tangu mwaka elfu mbili na tisa. Na sasa ameanza kufundisha wakulima wengine. Lakini bado amepata ushauri zaidi wa kitaalamu kutoka kwa Isaac Msavi wa Simit. Sasa tunataka kuona gala lake la mahindi na tulikarabati. Na huku tukitumainia mavuno mengi, tunataka kumwonyesha njia bora ya usafirishaji hapo siku za usoni. Na haya basi bila kupoteza wakati wowote, twende kazi. Kama wakulima wengi katika eneo hili, Vincent pia analima mahindi. Na msimu huu amevuna magunia sita ya kilo tisini. Takriban mahindi yake yote yameshauzwa na amebaki na magunia tatu kwa ajili ya matumizi ya nyumbani. Hebu tuende na tuone kama anahifadhi vyema na mtaalamu wetu kutoka chama cha wakuza nafaka, Zack Kibet. Uh, ukiangalia Finzen eh, ajafanya mzuri ni kuwa ameweka magunia yake yanakuza chini. Kwani kwa mchanga yanapoguza chini kuna shida mchanga uh, inaleta ile unyevu nyevu na. na ikifikia kwa mahindi itakuwa inaharibu ile hmm. ile mahindi itakuwa hmm. sawa kabisa yani ile maji 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 ya inakuja kutoka chini hmm. na pia kuna ile mchwa mchwa pia inaweza pata inaweza kulagunia na. inaileta ina inaharibu ile mahindi hmm. ya so ile kitu finse na anafaa kufanya ni kuweka zile mbao eh, inuke juu siku za chini hmm. kuna ingine ile inaitwa pellet na. Ama kikosa sana itafute kamba kubwa ya ile inaweza fanya zikuze chini. chini. Uh, kitu kingine ya kufanya mzuri ni kufanya inakuza ukuta. Mm. Ya. Yeah. Ifa ikuze ukuta. Unafaa uko unaweza kutembea kando ya mahindi yako no. ukiziangalia. Mm -hmm. Ya. Yeah. Alafu ingine ni kutotumia hizi magunia ambayo ni mzuri sana iko na karatazi ya ndani. Karatazi mbili ndani na mm -hmm. na karatazi huku huku nje. Hii inaweza weka mahindi siku mingi bila kutumia kutumia madawa. Mm. Ukiangalia hii gunia ya, hii haiwezi zuia ile madudu zingie ndani. Mm -hmm. Dudu inaweza ingia ndani na kula tu. Hii ukiaka baada ya wiki tatu utapata kuwa dudu itakuwa imeingia imeingia ndani. Mm hii -hmm. kwa hii magunia hii inazuia hewa. Hakuna dudu ita, itaweza ku survive huko ndani. Mm -hmm. yeah. yeah. Kibet. Yes. Hizi begi ni pesa ngapi? Hii begi ni shilingi 250. 250. Yes. Ah tukiangalia ni 250 naeneza kuhifadhi mahindi kwa muda wa mwaka moja. Mwaka moja. E, Yaribiwi. Unajua ukifanya ile gharama ya, mm -hmm. ile unapoteza ukitumia hii gunia. Naam. Ma ile ile dudu zitakula ya, mm -hmm. utapata kuwa itakula saidi ya ile shilingi ngi mbili hamsini. Na hii gunia unaweza tumia mara karibu ine. Aha. Yeah. Ya unaweza tumia msimu msimu ine. Oh, yes. Vincent, hiyo hesabu hata ukichapa si yeah, unaona ne... hii inakusaidia sana. Hapa ni sawa kabisa. Yeah. Uh, Vincent, naona kitanda hapa. Kitanda ni ya nani? Ah, uh, hii ni malazi ya kijana yangu. Ya kijana yako na mbona analala hapa? Uh, kulala hapa kwanza hii ndio nafasi ya store na store mpaka mm. lazima iwe na security. Security. Na yani, nikaona ya kwamba mpaka mm. lazima kijana yangu akue hapa na ninamwamini ni familia yangu sasa chakula haiwezi pata shida yoyote. Ah umeongea juu ya mambo ya security. Unamaanisha mm. kwamba mahindi inaweza kuibiwa? Ah ya mahindi inaweza kuibiwa. Eh? Hapa mahindi kilala eh, kilala kwa store mpaka eh, lazima kwanza uwe na 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 na, na, na mlinzi mlinzi mhm mm kama una umbwa mhm mm kwa compound yako iwe fenced mm. uweke keti mm. uweke kofuli uh, ni vyema kuweka binadamu awe karibu na chakula mm. wakati uh, wa kulala kuna hizi hizi gunia huwa zinazuia ile moisture unajua mm. tufai kukaa pamoja na na mahindi naam yeah. so hizi gunia zitakuwa bora sana zikikaa kwa Mm -hmm. kwa nyumba penye yeye anasema ni secure mm -hmm. yes oh unamaanisha sisi kama binadamu huwa tuna tuna sweat tunatoa ile jasho, jasho. na, na ni, vile nilisema mara ya kwanza mm -hmm. adui ya mahindi ni unyevu nyevu yeah. sasa timu yangu iko tayari Asante. na najua watafanya yote ambao wanaweza kuhakikisha kwamba uko fully shipped up sijui kama wako tayari karis Wakati Karis anashughulikia vichanja, Kibet atatuonesha jinsi ya kutumia magunia ya Pix. 
So Finse na yes. hii gunia yeah. unafaa uhakikishe kuwa hii hii polythene ya ndani isikuwe na na mashimo ndio isikuwe inafanya hewa ingie ndani ama ama itoke nje. Mm-hmm. So Finse na au fai kupuliza hii gunia kwa sababu unajua kuna ile mate utaweza weka ile maji unyefunyevu kwa kwa gunia. Mm-hmm. So unatumia mkono yako. hivi hivi ndio umehakikisha kuwa hakuna hewa ile ina sasa hapa sasa tutairudisha hii gunia unafaa uikunje zote hii gunia hii polythene za ndani na gunia ya juu ndio before umwage zile nafaka ndio na ikunja yote okay hivi yes. hivi hivi oh sawa sawa kwa hivyo tuamwa kana faka yetu ha? Ha, Vincent vile umeona ya yeah. hii hii hatujajaza sana tumeweka ile inaitwa 2 over 3 ya So uh, ile kitu tutafanya sasa ni kufunga kila garatazi kivi yake moja kwa pamoja tuki tukifunga tutaifanya hivyo eh uh, So ukifunga eh uh, unafaa unaitoa ile ewa zina zinatoka unaifinya mm-hmm. na hapa sasa finza na yes. uko sawa hii mind sasa unaweza Naweza yaka mzuri. Hii tunaweza yaka mpaka. Ah, nimeona ni sasa mm. ni swara kabisa. Sasa. <laughs> Kazi mzuri. Sasa tushajua jinsi ya kutumia magunia haya. Hebu basi tukarabati mahali hapa. vipi Vincent eh? very smart eh? and really clean iko safi kabisa safi sana eh, unaona imeinuka imeinuka uh-huh, imepangwa kuna nafasi ya kupitia uh-huh. kuangalia hakuna huko sio kando ya ukuta sana uh-huh. yes ni kazi mzuri sana umefurahi sana tena ah, saidi sawa asante <laughs> <laughs> Vincent anasafirisha mazao yake kwenda sokoni kwa boda boda tuk tuk au hata kukodi magari lakini alikuwa akifikiria sana kwenda Nairobi kwenda kununua pickup hakujua tu ataanzia wapi vema tumefanikisha ndoto yake na tumemletea gari mpaka mlangoni kwake umejionea gari nimeona gari na, na Mahindra na Mahindra neno najua hapa ni jina ambaye imechulikana sana ni gari ya polisi. <laughs> Sasa naweza kuwa kaleta pala kwa community ama namna gani? <laughs> Ukiona gari mnatoroka mnatoroka. Tunatoroka tunafija na kabisa kwa sababu ama ukinunua yeah. majirani unakora wanaweza kuona ya kwamba ni ya kushika watu. Hapana. <laughs> Nimwaletea gari aina la Mahindra. Shukrani. Kwa haswa inaitwa Mahindra Scorpio. Utumishi wa mafuta naweza kuwaje. <laughs> Kama mimi ni mkulima. Yes. Yeah gari hili kwa kunywa mafuta inakunywa vizuri sana. Mm. Kama kwa mfano nimetoka juzi tu nimetoka Nairobi hadi Bungoma na less na chini ya shilingi 3000. Matarajio yangu yeah. ni ya kwamba nipate gari. Ili nisafirishe mimea yangu kwa njia rahisi. Uh-huh. Na najua kulingana na mapato yangu. Yeah. Na ninaweza ni lazima ninunue cash ama ninaweza kulipa pole pole. Simba Corporation wako na dealers wengi na branches Kenya mzima. Yes. Kwa hivyo usipopata branch yetu utapata dealer karibu na wewe. Okay. Um, alafu ukikuja kwa bay. Yeah. Kuna njia mbili ambayo unaweza pata gari. 
ama njia tatu. Ya kwanza ni cash. Kama uko na cash ready unaweza lipa. But kama cash iko ready kuna njia mbili. Ya kwanza unaweza kuja kama wakulima ama kama wewe na wenzako through sako na mkitoesha zile minutes mko nazo pamoja na statement mnaweza pata gari na mnaweza yeah. lipa through sako yeah. na kama mko wengi pesa inakuwa kidogo sana ile kila mtu analipa uh, kwa mwezi na pia gari na jilipa yenyewe yeah. sinasaidia kama si hivyo kuna ile kama uko wewe kibinafsi kunaweza tumia either bank ama sako yako kama simba corporation tuna uhusiano karibu na benki zote Kenya pamoja na sako na kuna benki zinapeana hadi 90% financing. Kumaisha utalipa tu 10% peke yake. Okay. Upewe pick up, uanze kazi. Yeah. Alafu hiyo nyingine utajilipa pole Mimu pole. Yeah. Bwana Vincent, kipi kingine yeah. sasa? Ah, sasa mimi wacha tuniangalie. Sawa sawa. Ah, uh, tuanze na hapa mbele. Mm. Okay. Hey my daddy kwe. Ukiangalia gari la Mahindra kama vile nilikuwa nakueleza ni kwamba kila kitu imetengenezwa kuwa nje na kuwa wazi kwa ajili ile ukipata mekanik ambaye hajui gari hili na bata anaelewa magari inakuwa rahisi sana unaangalia kama engine ijafunikwa sana ni turbo kwa gari kwa nguvu kabisa na ya intake yake ha? gari maridadi kabisa 2.5 liter engine pale iko na nguvu kabisa ni kwa turbo lakini nataka kuonyesha pale ndani na pale nyuma Karibu sana bwana Vincent, karibu ndani. Asante sana. Asante. Okay. Kama unaviona, gari hili kwa kwanza kuna space sana, unasikia kiti ni comfortable kabisa, ni ile iko dense, iko yes. material mzuri. Yes. Unaona space iko mzuri, yes. ukiangalia kama gia hili limetengenezwa kwa karibu na wewe na inanaka ile kama shape ya mkono ikuwe rahisi kutumia. Ukiangalia kama ni radio, radio ni maridadi ya kisasa. Uh-huh. Lakini sasa nataka kuonyesha pale nyuma, juu hapa ndio tutatengeneza pesa. Hapo ndio mali iko. Hapa ndio mali iko. Sawa. Okay. Bwana Vincent. Yes. Yeah. Ukiangalia ukiangalia hapa nyuma, niko sure uta, uta na mimi. Hakuna pickup nyingine utapata Kenya ambaye ni mrefu hivi, yeah. ni pana yeah. hivi, yeah. na ile kabini yeah. yake unaona iko very deep. Umeingia so, ndani kabisa. unaweza beba kabisa kabisa hapa. Mm-hmm. Ata ile tan moja na nusu unaweza zaidi lakini tunasema tu bebe tan moja na nusu mm-hmm. but hapa kubeba utabeba kabisa. Okay. Kabisa. Bwana Vincent. Sawa, sawa. Yes. Amekushawishi? Ah, saidi. Yeah. Tena sana. Emeniingia ah, yeah. sasa. <laughs> Bwana Vincent tumekuwa kwa shamba lako mm. kundi la shamba shape hapa mm-hmm. kufanya kazi na we na pia na wataalamu wetu. Yeah. Hebu tuambie hisia zako kuhusu shamba shape hapa. Ah, lengo langu lime sasa nimefikia. Na ninaona nitaendelea hii kazi yangu itakuwa sawa sawa. Mm-hmm. Haya basi Karo, hapa toni kazi yetu inaonekana imekwisha. Kwa hivyo tutaonana kwenye shamba lingine.